Hi students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, welcome to the today's video, Standard Eighth Chapter Three. Okay, we are going to continue today the silent futures of our constitutions. What are the futures of our constitution? We are going to discuss about them. Okay, in that first one is democratic rule. What is the first democratic rule? See, India has adopted the democratic system of government. India ने क्या adopt किया है democratic system. Okay? Generally, general elections are held in our country every five years. तो हम लोग के country में general जो elections होते हैं, जो voting करने हम लोग जाते हैं, वो हर पांच साल में आयोजित किए जाते हैं सिटीजन्स अबाउ द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कैस्ट देयर वोट जो सिटीजन्स 18 साल के ऊपर होते हैं जो नागरिक सिटीजन्स मीन्स नागरिक जो 18 साल के ऊपर होते हैं दे आर एलिजिबल वो लोग वोट कर सकते हैं वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस इलेक्शंस के बिना हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते People all over the country play their role in electing the representatives. People all over the country, मतलब जहाँ भी लोग हैं कौन से भी country में हैं, they are having the right to, to elect the representatives. वो लोग का हक है कि वो किस सरकार को चुने. Any voter of the country can contest an elections irrespective of his, her religion, caste or gender. Any voter, कौन सा भी voter हो सकता है. वो उनके ना मतलब रिलीजन ऊपर के कैस्ट ऊपर क्लास के जेंडर ऊपर निर्भर नहीं होता है द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर फाइव ईयर्स जो वोटिंग के बाद हमने अपने सरकार को जो नियमित मतलब कि चुना है वो पाँच साल के लिए रूल करेंगे Every citizen enjoys the freedom to follow रिलीजन of his हर choice as well as freedom of speech, expressions and thoughts. तो हर एक जो नागरिक है वो अपना फ्रीडम एंजॉय करता है उसके चॉइस के हिसाब से फ्रीडम मीन्स वहाँ जहाँ उसे स्पीच में एक्सप्रेशंस और विचारों में अपना फ्रीडम होता है नाउ सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कॉन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो एक कन्फर्म नहीं होती है कि यही पर्टिकुलर मतलब यही रीज़न मतलब यही जो नात को रिलेटेड है वही गवर्नमेंट में इलेक्ट हो सकते हैं सिटीजन्स और नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ सेक्ट और रिलीजन्स जो सिटीजन्स होते हैं दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस मतलब वो ऐसे नहीं कहा जाता है कि ये नागरिक ये रिलीजन से आया है तो ही उसे वोटिंग नो no, ऐसे नहीं होता है वो किस पे डिपेंड होता है फेथ सेक्ट और रिलीजन एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस हर एक नागरिक को ये राइट right है वो अपना लीडर चुनने की और अपने देश को आगे बढ़ाने की और वो उनके Uh, किस पर डिपेंड होता है मतलब जो देश के लिए अच्छा सोचे जो अपने देश के लिए कुछ करे उसे वो लोग इलेक्ट करते हैं और वो पाँच साल के लिए अपने पर रूल्स करते हैं लेकिन सिटीजन्स का हक है कि वो अपना राइट right को एंजॉय कर सके एंड प्रोपगेट द रिलीजन एंड प्रोपगेट द रिलीजन ओके नाउ नेक्स्ट रिपब्लिक रिपब्लिक मीन्स ए गवर्नमेंट दैट ऑप्टेंस पावर फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपब्लिक मीन्स जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स को हासिल करते हैं कहाँ किसके पास से पीपल के पास से वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्टली वी हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट द पावर्स आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू प्रिवलेज पीपल लेकिन हम लोगों ने क्या एडोप्ट किया है डेमोक्रेटिक इसका मतलब होता है कि हम लोग में फ्रीडम है लेकिन हम इलेक्शंस में जब वोट करते हैं उसके द्वारा जो नेता चुना जाता है वो अपने देश के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं नियम बनाते हैं 
ठीक है तो हम लोगों ने वो रिपब्लिक को एक्सेप्ट किया है जो पावर्स जो है वो जैसे थोड़े ऐसे लोग होते जो प्रिवेलेज उनके हाथ में नहीं दिया गया है नहीं रैथर इट इज एसेबल टू ऑल द सिटीजन इ रेस्पेक्टिव ऑफ देर कैस्ट क्लॉस रिलीजन और जेंडर लेकिन ये सिटीजन्स जो है वो जो एलेक्ट करते हैं वो ऐसे नहीं है कि वो वही कैस्ट के होने चाहिए वही क्लास के रिलीजन्स होने चाहिए जेंडर ये सब इससे रिलेटेड नहीं होता है लेकिन अच्छा देखिए अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट में जो रूल्स करता है वो है गवर्नर और उसके नीचे है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यहाँ है जुडिशियरी हाई कोर्ट मतलब ये जो है उसके ऑर्गन्स है जो ऑर्गन्स में ये डिवाइड होते हैं जैसे लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट देन पार्लियामेंट के बाद आएगा लोकसभा और राज्यसभा एग्जीक्यूटिव के नीचे प्राइम मिनिस्टर देन कम्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जुडिशियरी जो है वहाँ आएगा सुप्रीम कोर्ट ओके देन लेजिस्लेचर में आएगा स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और बाद में जो गवर्नर के उसके पास एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अंदर होते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रिकेशन जो लोकल एडमिनिस्ट्रिकेशन है वो दो में डिवाइड हुए हैं वो है एक पंचायत और नेक्स्ट कम्स म्यूनसिपाल कॉपरेशन एंड म्यूनसिपाल बोर्ड्स और जुडिशियरी जैसे कि कोर्ट के लायक होते हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन कम्स द सब कोऑर्डिनेट कोर्ट ओके दीज आर द गवर्नमेंट्स दैट इज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ओके चिल्ड्रेन नाउ लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हमने अभी कहा था ये जो तीन है वो क्या है ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज एक्सिक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ द सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लेंट्स द लॉज एंड एंड जुडिशियरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस देखिए जुडिशियरी जो है सॉरी लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है और एक्सिक्यूटिव में विद द हेल्प ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो होते हैं वो लॉस को जो होते हैं वो उन्हें मतलब कि सिविल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और जुडिशरी में क्या होता है पीपल जो है वो जो लॉ बनाए गए हैं उसे हम लोग फॉलो करते हैं और ये हमें कहाँ प्रोवाइडिंग जस्टिस ओके दे विल प्रोवाइड अस ए जस्टिस ओके लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव जो है उसमें जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं उनके उन्हें रूल्स बताए जाते हैं वो बताते हैं और नेक्स्ट जुडिशियरी में क्या होता है जो हम लोग को जो लॉ बनाए गए हैं उसका पालन हमें करने होते हैं ओके नाउ कम्स फेडरल स्टेट इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट ओके देर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉस तो ये जो गवर्नमेंट है उनके पास सब्जेक्ट्स है जो उन्होंने के डिस्ट्रीब्यूट बांटे हैं किस किस को सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को जो वो लोग क्या बनाएंगे लॉज बनाएंगे देर आर थ्री सच लिस्ट थ्री लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्क्रेंट लिस्ट ओके कौन से कौन से है सच लिस्ट जो है वो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्क्रेंट लिस्ट लॉज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन जो लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए वो सभी एंटायर नेशन में लागू है नाउ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन सिटीजन्स से वो कहाँ से मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वॉज अडोप्टेड ऑन ट्वेंटी नवंबर इन द ईयर 1949, पुट इन यूज ऑन द ट्वेंटी जनवरी ऑफ 1950, तीन महीने पहले 1915 के तीन महीने पहले ये अमल हुए थे लेकिन कोई अनुसार वो अडोप्ट नहीं हुए लेकिन वो कब यूज में हुए थे वो ट्वेंटी जनवरी 1950 में कब अडोप्ट हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स तो कि ट्वेंटी जनवरी 1950 ये आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा When was the fundamental rights are put in use? तो हम आंसर बोलेंगे ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स करेंटली दैट द रेजिडेंट्स ऑफ द लैंड कैन लीड ए पीसफुल लाइफ तो ये फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को क्यों दिए गए हैं क्यों मिले हैं क्योंकि जो रेजिडेंट्स में वो लोग रहते हैं जहाँ उनका घर होता है वहाँ वो शांति से 
लाइफ को गुजार सके हैज लॉन्ग हैज द इनहेबिटेड द कंट्री जब तक वो जिंदा रहेंगे उस धरती पर वो पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक अपने जीवन को बिताएंगे द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर द मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो फंडामेंटल राइट्स अपने इंडिया में है वो सिमिलर मीन्स सेम होते हैं सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहाँ जहाँ लोगों को फ्रीडम होता है ओके नाउ द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग इंडिविजुअल मीन्स हर एक आदमी को अपना अपना फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो फर्स्ट वन हैज इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब कि सबको इक्वल लॉ मिलता है जैसे एक ने गुना किया है वही गुना दूसरे ने भी किया तो सबको इक्वल ही लॉ मिलेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि हम लोग जैसे रिलीजन में होते हैं तो हम लोग में फ्रीडम होता है कौन से त्यौहार में हम क्या बनाएंगे क्या करेंगे सो so, कुछ अरेंजमेंट्स भी करने होते हैं तो उसके भी लाभ बनाए गए होते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली असेंबली मतलब यहाँ जब अलग अलग रिलीजन्स के रिलीजन्स के लोग जब इकट्ठा होते हैं ठीक है तब क्या होते हैं इकट्ठा होते हैं उसे हम असेंबली कहते हैं तो ये लोग जब कोई नया नियम बनाना हो या फिर कोई एक कुछ आयोजित करना हो तो वहाँ पर वो लोग पीसफुल्ली शांतिपूर्वक असेंबली कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनका स्पीच जो है कुछ बोलना होता हो फिर एक्सप्रेशन कोई होते हैं उसमें भी वो लोग का फ्रीडम होता है कि नहा उन्हें किसी की मंजूरी होती है मंजूरी लेनी पड़ती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स मतलब हम लोग में एक राइट भी दिया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स सिविल राइट्स मतलब कोई गलत हो रहा है तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो राइट्स दिए गए हैं उससे हम उसका उस सिविल uh, राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे अपने फंडामेंटल राइट्स में जो अगर आता है तो हम लोग उसके सामने विरुद्ध कर सकते हैं दीज आर द राइट्स दैट आर गिवेन टू अस इसका मतलब कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ओके दीज आर द साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉट आर दे दे आर डेमोक्रेटिक रूल थैन कम सेक्युलरिज्म रिपब्लिक फेडरल स्टेट एंड फंडामेंटल राइट्स ओके चिल्ड्रेन नाउ वी आर गोइंग सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ओके रीड इट वेल्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओके चिल्ड्रेंस इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट फोर ओके Bye bye take care have a